2019. december 3-a Bangladesh fővárosában, Dakkában vagyunk, abban a kórházban, ahol a magyar orvosok szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket. A család azóta is itt él, ebben a szobában. Róluk továbbra is a magyar orvosok, a bangladesi katonaság és magyar és bangla támogatók gondoskodnak. Sirájné Hardi Margit, Gitta, konduktor, 2019 őszén egy teljes hónapot töltött a családdal. Ezek itt az utolsó napok. A kórházban élt ő is, és minden nap foglalkozott a gyerekekkel. Most együtt dolgozik a december 1-én érkező orvoscsoport egyik tagjával, a gyermekrehabilitációs szakemberrel, dr. Csohány Ágnes főorvossal. Itt dolgozik velük, gyógytornász, most itt volt itt, mint konduktor, meg egyéb terapeuták, de ezt az egészet össze kell valahogy fogni és, és segíteni, meg azt gondoljuk, hogy ilyen állapotú gyermeke, mint amilyen rokaja, nem nagyon találkoztak, vagy nem volt még dolgok, tehát mindenképpen az ő, ő felépülését, vagy, vagy legjobb állapot elérését kéne segíteni. És mivel én egy ilyen centrumban dolgozom Budapesten, ezért kértek meg, hogy, hogy, jöjj, hogy segítsek egy kicsit innen is a csapatnak. A főorvos alaposan megvizsgálja mindkét kislányt. A következő napokban pedig az lesz a feladata, hogy körülnézen a városban és környékén felelhető olyan intézményekben, ahol helyben lehetne folytatni a kislányok rehabilitációját. Az orvos csoporthoz időközben megérkezett Budapestről dr. Csókai András idegsebész is. Ő volt az, aki még 2017-ben rátalált a megoldásra, hogy hogyan lehetne csökkenteni a szétválasztó műtét kockázatát, és magát, a tényleges szétválasztó műtétet is ő végezte el. Vele teljes a csapat. Csókai doktor kezében egy nyomtatott 3D-s modell van. Ezzel mutatja meg az édesanyjának, hogy milyen műtét vár az elkövetkezendő órákban rukajára. A hiányzó koponyacsontot fogják pótolni. Az a tapasztalat, hogy amikor pótoljuk a koponyát, az a tapasztalat, hogy az a neurológiailag valami kicsi javulást hoz a nagyszámú súlyos koponyasérültek, ahol eltávolítottuk a koponyacsontot, és de ez a nemzetközi irodalomban is le van írva, különben, hogy a koponyacsont pótlást javít az állapoton, kicsit kihúzza az agyat egy normál állapot felé. Csókai doktor és Valálik doktor végzik el hamarosan azt a beavatkozást rukaján, amely hosszú időre a kislány utolsó műtétje lesz. A szülők feszültek, már ki tudja hányadik alkalommal viszik be a kislányokat a műtőbe, de tudják, hogy rukaja jó kezekben van. Műtét nekem van elég komoly mértékben kiszámíthatatlan része, nem tudjuk a műtét hosszát, nem tudjuk, hogy vérzés kialakul-e, nem tudjuk, hogy ez a kicsi lány ezekkel a csökkent tartalékokkal hogy fog viselkedni. Hiszünk a, és optimisták vagyunk abban, hogy jól fog sikerülni a műtét. Ilyenkor már az imádságé a főszerep, én bennem mindig. Az a fölkészülés már megtörtént a elmúlt hetek folyamán, meg amíg megcsinálták a modell, megcsináltuk a modelleket. Na most koncentrálunk arra, hogy borzasztó finom munka kell a bőrle preparálásával, mert bevérezhet. És már egy nagy be, sőt, már több, egy nagyon nagy bevérzésen vagyunk túl szeptember 3-án, 33 nappal a műtét után. Nem akarunk újabb bevérzést csinálni, hát nézzünk az Úr Jézusba, hogy sikerül. Várható összenövés az agyfelszín és az agyhártya között, másrészt pedig az agyhártya és a fölötte levő bőrleben között. Tehát nagyon óvatosan kell preparálnunk, hogy, hogy semmiféle mongálás vagy sérülés a az alatta levő agyállományban ne történt. Elkezdődik a műtét. Az orvosok lassan és óvatosan dolgoznak. Magas a kockázat, egy rossz mozdulat és megsérthetik az agyat. A hiányzó koponyacsont pótlásához több lehetőséggel készültek az orvosok. Először az előre elkészített darabokkal próbálkoznak. Eldőlt, hogy melyiket rakjátok be? Még nem. Még nem. Mert az a minta, amit kis terminizáltunk, az valahogy kicsi lett. Szóval az nem volt igazi, de a titán jó lesz, azt mondja Isten. A titán az ötödik. 
kis alapítással. Aztán valamiért úgy döntenek, hogy egy másik megoldáshoz nyúlnak. Ez egy csontszement, egy antibiotikum alá tiltott csontszement, és, és összekevertük két komponens anyag, 8 perc alatt szilánkul meg, és abban a nyújtába öntöttük bele, amit egy ilyen 3D tervezéssel készített nekünk a, a, az a, ezek a varinexesek, a faggyuriék, és utána pedig a Debreceni Egyetemnek van egy speciális biomechanikai laborja a Csernátonyi Prof. hozta létre, és ott csinálják ezeket szintén 3D tervezéssel, ezeket a negatív formákat, amiben beleöntöttük a folyékony cementet, láttátok, és most ott megszilárdul ez a csontszemel, és remélhetőleg, amikor leveszünk, illeszkedni fog a koponyára, mert azért puding próbálja, hogyha megeszik. Az anyag kevesebb, mint 10 perc alatt megszilárdul. Csokai doktor ki is veszi az öntő formából. Valálik doktor lyukakat furat az anyagba. Ezekre azért van szükség, hogy az agyat körbeülelő folyadék szabadabban mozoghasson. Miután az éleket is lecsiszolták, a koponya pótlás tökéletesen illeszkedik. Már csak a helyére kell csavarozni, és az orvosok felélegezhetnek. Van egy, van egy kisebbet hajlított. Három bukás elég. Miután Pataki doktor összevarta a fejbőrt és bekötik rukaja a fejét, a kislányt ébresztgetni kezdik. Egy újabb, majdnem öt órás műtétet hajtottak végre. Az ébredező rukaját kiviszik a műtőből, ugyanoda kerül, ahova még 2019 nyarán közvetlenül a szétválasztó műtét után. A szülők nem kis megkönnyebbüléssel veszik tudomásul, hogy jól sikerült a beavatkozás. Innentől dr. Csapodi Marcel vigyáz a kislányra. Az anesteziológus a nyári nagy műtétet követően a szószoros értelmében többször is megmentette a kislányok életét. Korábról már ismeri a bangla ápolókat, tudja, hogy a kicsi jó kezekben lesz. Ennek ellenére úgy határoz, a nap hátra levő részét és az éjszakát rukaja mellett tölti. Ez volt tehát 2019. december 3-a, egyelőre Rukaja utolsó komoly műtétje. A misszió még nem ért véget, az orvosok hamarosan rabeját is megoperálják.